Desde pequeño nos hemos preguntado qué hubiera pasado si, pero nunca de una manera en la que se pudiera masificar. Por ejemplo, nosotros veíamos una serie como Dragon Ball, los Power Rangers, y a veces queríamos ser el personaje o ser el creador y alterar un evento importante y ver qué llevaría en lo posterior. Y bueno, desde hace unos años ya en YouTube, después de haber fan mangas, cómics y toda cosa de la ciencia ficción, hemos estado viendo qué hubiera pasado si sí, en Dragon Ball. Y bueno, a pesar de la existencia de Dragon Ball Multiverse, también hay canales que se dedicaron a hacer eso, a explicar su propia versión de las historias e inspirar a otros como yo a hacerlas. Al principio yo no creí que esto iba a masificarse tanto, por ejemplo, yo pensaba hacer unos 6 videos por ahí y luego adiós canal, pero la gente fue llegando y yo como que sentí apoyo, sentí inspiración y quise seguir trayendo, quise aprovechar más mi potencial. Ahora no solo vemos teorías de Dragon Ball, también vemos teorías de Naruto, de One Piece, de Nanatsu no Taizai, crossovers, de Flash... Obviamente yo también quisiera hacer teorías de Flash y de la Ruverso, pero igual es muy complicado después de la crisis en las tierras infinitas. Pero no solo de la ficción, también hemos visto que hubiera pasado si se creaban los Estados Unidos de Latinoamérica, si los nazis hubieran ganado la guerra, y muchas más. Esto es increíble lo que se puede hacer. Y puede que hayan teorías que tal vez no nos gusten, pero hay que aceptar la creatividad que puede tener la gente. Obviamente... Últimamente puede estar masificándose si Goku era traicionado, si Goku aterrizaba en High School DSD, o incluso, bueno, la verdad es que siempre van a ser alguien que haga las cosas más auténticas, o sea, pueden haber títulos repetitivos, pero tal vez un canal pueda hacer la diferencia con el mismo título y aprovecharlo mejor. Yo, por ejemplo, empecé con teorías de si Goku era mujer, de si Goku se enamoraba de, cosa que no era tan frecuente y ahora cualquiera lo hace. Obviamente cada quien a su manera. Yo de hecho siempre he visto teorías de otros canales aunque no lo parezca. Aunque yo igual desde el 2018 como que ya no lo hago tan frecuente. Porque siempre Goku traicionado. Pero qué más da, es cosa de los canales. Si quieren hacerlo a suyo que lo hagan. En fin, cuando siento inspiración obviamente quiero crear y más y más. Incluso hay ideas que tengo desde el 2015 o tal vez desde mi infancia en mi subconsciente que quiero aplicar y eso voy haciendo. Es bueno saber lo que se puede hacer, entrenar la mente y todo eso. Saber que también hay gente que dice que aún sin conocerte te considera un ídolo o un ejemplo a seguir y todo eso. Pero bueno, por un lado también llega la gente interesada, por ejemplo, creen que vives de YouTube y bueno, quieren... Oye, recomienda mi canal, oye, quiero una colaboración contigo. Eso tampoco está mal, pero el problema es que de repente haya gente que no pone esfuerzo y, y quieren así un apoyo así de la nada. A mí me ha tocado eso, me ha tocado colaborar con gente que, que después borra sus videos. Por ejemplo, a veces me insisten, entonces yo acepto. Yo hice colaboraciones, hice así parte 1, parte 2. Y como que ciertos canales después como que... Ah, borraron sus videos o nunca continuaron su proyecto, entonces como que... ¿Quisieron colgarse de mí o qué onda? O gente que simplemente te agrega, te pide ayuda, se la das y, y después como que de la nada se terminan rindiendo y te borran, no sé. Hay gente como que de repente le da vergüenza, o sea, eh, al principio eres una estrella, pero cuando conocen a más gente del mundo como que de repente, ay no, Z Dolph, este, este se vende, este lo hace todo por dinero, entonces... Pucha, ¿por qué hice esto con él? Porque hay gente menos conocida que debería ganar más. Bueno, yo también conozco gente que debería dar más. Yo también reconozco que hay canales que merecen más y nadie los apoya, pero yo simplemente apoyo a quien se lo merece, a quien yo creo que es bueno, sin importar si me supera o es o tiene 5 suscriptores. Hay canales que apoyo desde el inicio cuando no tenían suscriptores, pero luego la gente dice... Ay, es que solo apoyas a los que tienen esa cantidad, apoya a los pequeños. Si quieres que te apoye, hazme llegar, llega a mí, muéstrame lo que tienes. No, no simplemente digas, subas un video y, oye, analízalo y dime qué debería hacerlo. Amigo, usa tu mente. En respecto a eso, obviamente las colaboraciones tampoco está mal, o sea, si quieren expandir su público, si quieren, si quieres que la gente de 
si mis fans te conozcan, que lo hagan, pero que también demuestres de tu parte y no solo estar ahí haciendo las cosas conmigo. O sea, y bueno, esto también va como una indirecta, sin esfuerzo para gente que se esfuerza en ser odiada. Por ejemplo, gente que se molesta conmigo porque me niego a hacer una colaboración y como que de repente empiezan a negar que, que te pidieron colaboración y empiezan a criticarte y todo. Y bueno, pasa también que hay gente así como catalogando los mainstream y los underground. Bueno, esto podría considerarse un underground malo, un canal que ni siquiera tiene 10.000 suscriptores. Bueno, no los tenía en su momento. Y de repente llamaba tóxico a cualquier youtuber que superara a los 10.000 suscriptores. Y claro, también diciendo que hacían clickbait. Bueno, entre yo también. Y bueno, diciendo que por esa cosa uno ya es tóxico. ¿ya? Ah, pero si lo hacía alguien con menos de 10.000 suscriptores, no era tóxico. Cuando lo hace alguien de menos de 10.000 era normal. Y déjenme decirles que uno de sus videos, que ni siquiera he visto al canal más grande hacerlo, es como se confirma la familia de Seno Sama. ¿Qué diablos sin ni siquiera? Y el video no tiene nada que ver, entonces, ¿quién es el tóxico en el mundo? O sea, llamando tóxico a alguien por su tipo de contenido y no por su comportamiento. Y es hipócrita, la gente argumenta así tranquilamente y esta persona ni siquiera... Simplemente, ah, eres tóxico. Pero curiosamente luego esta persona supera los 10.000 suscriptores, eso quiere decir que ya se volvió tóxico porque su clickbait era más descontrolado que, a, que el de alguien de 20.000, 500.000, un millón de suscriptores. Y bueno, ¿qué hay de este otro? Eh, bueno, negando cosas que me dijo y obviamente después usando frases que solamente habrían venido de mí personalmente, negándose de que, de que no tiene Facebook, de que, de, que al, de que esto es falso y... Y después de un tiempo pidiéndome perdón a mí, así como... Así, y luego siguiendo molestando a otras personas. Bueno, hay que a la gente que... Bueno, hay gente como yo que se esfuerza en ser mejor cada día, en crecer limpiamente. Y otros que se quedan en lo más estancado, esforzándose en ser odiados. Un día decir... Ay, tu teoría, tu teoría Goku ciego es ridícula. Las teorías sexuales son ridículas. Pero luego saca una de Goku con Elizabeth. <risa> Por favor, ¿quién está hablando de hipocresía aquí? A ver, y, es, y aquí ningún esfuerzo en callarle la boca a estas personas, simplemente que se vayan a la... Bueno, eso. Muchas veces al principio hacemos teorías como en modo de práctica, pero luego cuando queremos mejorar, cuando... O sea, cuando ya mejoramos, como que muchas veces nuestras teorías del principio como que las consideramos así un boceto de todo, y como que muchas veces nos inspiramos a hacerle remakes o nuevas versiones, así, así relatando la misma historia, pero, pero con una versión más con más experiencia y todo. Es bueno saber que hay gente que le gusta recordar sus raíces y, y quiere revivirlas de una manera más épica, de una manera más evolucionada. También en base a las teorías no solo inspiras a que la gente quiera debatir, también inspiras a gente que dibuja, diseña o ilustra, entonces... De repente en cuentas de DeviantArt, en Pinterest, te encuentras dibujos en base a lo que estás relatando. O incluso dibujos que te pueden servir para un relato que viene en camino. Por ejemplo, cuando yo hacía la teoría de si Goku era mujer no había muchos dibujos. Y de repente cuando yo hice la teoría ya habían bastantes, incluso del Ultra Instinto. Y aunque tal vez lo hagan en base a, a lo que ellos quieren o, o a lo que tú relataste, es bueno saber que de alguna forma influyes en eso, en que también se puede hacer un manga, un cómic o hasta una animación en base a lo que a lo que cuentas. Sí, sería bueno, yo, yo digo que si alguien quiere hacer un, un manga, una animación de un episodio sobre alguna de mis teorías, pues bienvenido sea, eso, eso se agradece. Es bueno ver que no solo lo que se cuenta a través de la voz se pueda, además de lo que cuentas por la voz, también se pueda ver visualmente, que haya más material de soporte. También he pensado otra cosa con esto de la evolución de las teorías y es que también está la crisis en las tierras infinitas de DC que me ha inspirado así a hacer una tres versiones de crisis en teorías infinitas como hacer un crossover en casi todas mis teorías así como y tal vez las teorías menos consideradas así destruirlas con la antimateria con un anticeno también hacer otro crossover de mis teorías con las teorías de otros y hacer otro crossover en todos los universos o sea por ejemplo Dragon Ball, Naruto, Smallville unirlo todo e inventar versiones de personajes como en una versión está Matilda del futuro con sus poderes más elevados 
o revivir series que fueron canceladas como Ki vs K, Ki Butoki. Y no sé, la verdad es que con esto las teorías se puede hacer mucho. Obviamente siempre uno debe mantenerse con ideas. O sea, puedes rendirte un tiempo como yo lo hice, pero siempre he regresado con lo mío. Prácticamente en todo pasa, en la música, en la actuación, en todo cuando ya ganas reconocimiento. Conoces gente y yo estoy agradecido de conocer ciertas personas en este mundo. Obviamente, de seguro mis amigos de la vida real no, el gran porcentaje no son mis fans de YouTube, pero igual es bueno saber que, que puedo generar amigos que no conozco, pero que aún así se sienten más cerca que nunca. Y debido a esta pandemia también me he permitido ordenar mis ideas y tirar toda la actividad. Y bueno, debo decir que gracias a YouTube también logré cosas como dinero, pero esa no es la prioridad. Pero, por ejemplo, esta voz que me están escuchando es un micrófono que gracias a todos los ingresos de YouTube, bueno, no a todos, sino una parte, lo pude conseguir. Y obviamente, me encanta cómo se oye. Conseguir un PC Gamer, eso ya lo he dicho en otros videos, en el 2018. Tener más cosas, y aún hay cosas que quisiera tener, como un monitor gamer, un escritorio y no sé de repente poder hacer más videos seguidos donde yo me pueda grabar pero eh, no sé, en un espacio que me guste, o sea, a mí no me gusta como luzco donde estoy entonces igual sería más cómodo conseguir un lugar aislado o no sé muchas veces siempre he pensado como grabar en un parque pero tampoco quisiera que de repente la gente vaya, vaya ahí a fastidiarme porque bueno, o sea, yo no soy tan mainstream digamos, o sea alguien mainstream es invitado a los eventos, a, a otros países y cosas así, yo yo todavía salgo a la calle, puedo tomar el metro, los buses y la gente no me reconoce, o sea... Pero bueno, no por ser mainstream o underground uno va a ser bueno o malo. Se trata de cómo uno maneja las cosas. Por ejemplo, hay gente mainstream súper humilde en este mundo. Y bueno, yo debo agradecer a canales como Dicasti, Exerotony, Butens, Mr. Satan Z y, y un montón más con los que me... Hablo de repente o casi siempre por, por haberlos conocido en este mundo, o sea, si yo no hubiera empezado en YouTube, bueno, no sé qué sería, o sea, yo, yo haría más cosas, pero como que de repente YouTube me impulsó, puedo compartir con un público que puede pensar como yo, que puede debatir, y quienes por lo general prefieren juzgarme más por mis habilidades que por mi apariencia, o sea, ya saben, si quieren ver fotos mías está mi Instagram en la descripción, y si quieren saber de mi país pues les aclaro una vez más, yo soy de Chile, así que buena compadre, buena cabros, buena choros, ¿cómo estamos? Eh, y bueno, un saludo a todos y con esto concluyo el video. Espero traer más podcasts para conectar con ustedes y también den ideas de lo que pueda hacer aparte de las teorías. Y obviamente las teorías siempre las voy a dejar con lo que endo, o sea, las intros y las outros las voy a hacer con la voz porque YouTube y sus reglas, bueno, si uso la voz así ya voy a mantener lo que, lo que se llama monetización. Aunque obviamente les he dicho, no todo esto por el dinero, pero... Pero obviamente a mí me gusta comprarme cosas, estar más completo con cosas que jamás habría comprado sin el canal de YouTube porque bueno, lo que se consigue en Chile, bueno, con esfuerzo igual es complicado así que es bueno que esto me haya impulsado y, y obviamente aparte de YouTube también jugar los juegos que quiero sin que se me laguen. <risa> bueno, adiós, eh, cuídense y, y que estén muy bien y ojalá superemos esto y algún día los que quieran encontrarme nos encontremos. Eh. Y bueno, mejoremos el país en el que vivimos, o sea, no solo Chile, no solo Perú, ni Venezuela, o sea, todo, ni solo Latinoamérica, porque obviamente hay gente que también me ve desde fuera, gente de países que no habla español, así que yo espero que, que los que vivimos una vida complicada la podamos mejorar, o sea, o al menos que alguien con poder pueda tomar nuestras ideas y aplicarlas, bueno, eso es lo que queremos, porque bueno, yo también pasé una mala vida en el pasado, y eso, obviamente no quiero que las futuras generaciones lo pasen. Obviamente tienen que saber, yo no solo soy un teorizador, yo también soy una persona. Puedo sentir cosas, me preocupan las personas, así. Y, y duele no poder ayudarlas. Y bueno, ahí dejé algo reflexivo aparte, así que, bueno, bye bye. Y bueno, esto lo grabé hace dos noches, así que feliz viernes 13. Y que estas teorías siguen, sigan siendo una manera de debatir con el público y distraerse de, del mal mundo. Cada quien que viva una vida feliz o triste, pero que siempre esto nos mantenga conectados. Así que siempre traeré más videos y obviamente la mayoría de las teorías si las continuaré, 
las del torneo del poder sobre todo que estoy preparando los frames y todo eso para que haya buen contenido visual mientras hay un buen relato.